La importancia de la estrella no es el brillo que podía tener o la magnitud que podía tener o el tamaño que podía tener la estrella, sino lo importante era que la estrella indicaba que Jesús el Mesías había nacido. Y cuando hablamos de Jesús el Mesías estamos hablando de Jesucristo. Pablo pudo casar nombre con apellido y es una traición retomada por algunos de los autores de los evangelios que escriben después de Pablo de que no solamente llamarían a Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, sino que sería llamado Jesucristo, que en español para nosotros es una sola palabra, un solo nombre, pero en inglés se mantiene siempre separado, Jesus Christ. En inglés no se separan, en español los unimos. Veamos el regalo que hace, verso 11. Y al estar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, prosquineo, lo adoraron, y abriendo sus tesoros lo ofrecieron presente, tres regalos, oro, incienso, migra, tres regalos que representaban tres virtudes, que representaban tres posiciones en ese naciente Mesías, que se encarna, Dios se hace carne, habita entre nosotros, el oro representando su divinidad, su descendencia de la tribu de, de Judá, la migra representando que él también vino en, en esa tarea profética, él dijo, en mí hoy se ha cumplido esta escritura. Es más, el Apocalipsis se conoce como la revelación de Jesucristo. Eso es todo lo que significa Apocalipsis, que es Cristo revelándose en el Apocalipsis. No es el anticristo, no es el gran dragón, no es el falso profeta, no es la gran ramera. No son los juicios, es Cristo la figura apocalíptica. Aquel que aparece como sumo sacerdote y se transforma en cordero, y el cordero se transforma en el león de la tribu de Judá, y el león de la tribu de Judá se transforma en ese jinete vencedor apocalíptico. Cristo en el Apocalipsis pasa por una serie de transformaciones apocalípticas y esas transformaciones nos están presentando que Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores y Jesús es todo lo que tú y yo y todo lo que tú y yo podemos necesitar. Él es para nosotros aquellos que necesitamos. Y lógicamente el incienso nos recuerda en el libro del Apocalipsis la intercesión, la mediación, las oraciones, pero nos recuerda también el ministerio del sumo sacerdote. Y si seguimos por la línea que se presenta de María, Elizabeth estaba emparentada con los hijos de Aarón, indicando que había acercamiento entre la tribu de Elizabeth y Elizabeth era prima de María. Por lo tanto, Cristo no solamente se vincula con la tribu de Judá como el último rey después de de rey Joaquín de el libro de Jeremías capítulo 52 o llamado el rey Sedequías nieto del rey Josías cuyo padre era Joacín sino que ese fue el último rey el rey Sedequías que aparece en el libro de Jeremías y años atrás yo predico un mensaje aquí sobre eso sino que también se vincula con la tribu de Leví para cumplirse en él exactamente el derecho no solamente a ser rey sino la posición a ser sumo sacerdote. Y aquí voy cerrando ahora el regreso de los magos, pero siendo avisados por revelación en sueños. Digan conmigo sueños. sueños. O sea, Dios les habla por medio de sueños. No tenían las Sagradas Escrituras. Es más, el texto completo de las Sagradas Escrituras no estuvo completado hasta el siglo VI de la era cristiana. Aún las versiones como Caseo de Reina 1569, Cipriano de Valera 1602, la Cipriano de Valera 1862 todavía incluía los llamados libros apócrifos. Los católicos le llaman estos libros deuterocanónicos, los evangélicos le llamamos los libros apócrifos. Hubo mucha lucha para poder completar ese canon de las Sagradas Escrituras. Y gracias a un apóstata que dio una de, de los listados más precisos, hoy día nosotros gozamos de tener estos hermosos libros, 39 y 27 libros, 66 libros que nos dan testimonio de las obras y los portentos maravillosos de nuestro Dios. Hoy día tener una Biblia cuesta 10 dólares, 5 dólares, 3 dólares. Hoy día la baja gratis a través del Internet, pero costó mucho tener las Sagradas Escrituras. Pero quiero que observemos la última declaración. Regresaron a su tierra por otro camino. O sea, ellos no regresaron por el camino que, que ellos estaban o habían llegado. Quiera Dios que este año 2013 nosotros también tomemos la decisión de podernos regresar por otro camino. Ese matrimonio que está pasando dificultades es tiempo de cambiar de camino. Esas malas relaciones entre padres y hijos es tiempo de cambiar de camino. Que no cumplí con ciertas cosas el año pasado, vamos a cambiar de camino. 
aquel que va a hacer depósitos al banco, de continuo hay que estar aconsejando. Yo al tesorero del Consiglio, el de la iglesia, siempre le digo, traten de cambiar la ruta. Porque hay veces que las rutas marcan. La gente va a saber que ese depósito, ese es el tesoro de la iglesia, siempre toma la misma ruta y cuando menos suceda, algo puede ocurrir. Muchas veces nosotros si notamos que en cierta ruta hay algo peligroso, cambiaremos de ruta. Hay muchos que comenzaron por una ruta mala en la vida, pero se han decidido enderezar por la mejor ruta. A veces nuestros hijos están tomando un mal camino, una mala ruta. Tu pareja está tomando un mal camino y tú le tienes que decir es tiempo de cambiar de ruta. En estos días se están dando estas noticias atroces. Puerto Rico, madre cristiana de crianza, un niño que, que lo tomó junto con su hermanita de pañales, lo crió, le dio educación, le dio una casa tremenda, una extraordinaria maestra de escuela dominical, discípulo de Cristo. Regañaba al hijo y tanto se enojó el muchacho porque ella no lo quería dejar salir, lo quería temprano en la casa. Se confabuló con otro amiguito, estacionan un vehículo, no le del sitio, se esconde. Y cuando entró esta señora, mujer de oración, como son las hermanas Nuri y el grupo este de mujeres que oran aquí, cuando entró, pues estaban armados ellos con puñales, la puñalean. Me imagino los gritos de esta señora diciéndole a ese muchacho que es su hijo, aunque no lo llevó biológicamente, pero le cambió los pañales, le bañó cuando era una tierna criatura, le llevó el primer grado, le daba su comidita, le enseñó en esos primeros pasos, no lo hagas, soy tu mamá. Aquel muchacho endemoniado, enfurecido con su amigo, lo ultimaron, la mataron, arrastran el cadáver, lo sacan, queman el cadáver, pero se logró identificar. Hoy día, ese muchacho estará preso por toda la vida. El nieto del famoso Malcolm X mató a Betty Shabbat. Rosa trabajó con la esposa de Malcolm X eh, en Edgar, Edgar, Edgar College, ¿verdad? ¿Cómo que le dice, mira? Edgar Megal College. Rosa trabajó ahí, Rosa trabajó eh, en esa universidad afroamericana. Ese muchachito, la abuela lo regañaba. La esposa del famoso Malcolm X de esta gran nación, un hombre que creó tantos principios, creó tantos cambios, creó tantas motivaciones para la raza afroamericana. Ese, ese muchachito un día vino frente a la puerta, cogió y puso un montón de basura y cosas, encendió la puerta con llama, la madre estaba adentro, la, la, la abuelita madre, y ahí pues ella terminó totalmente calcinada porque le quitó la vida. Hoy se están levantando niños para matar a sus padres. Noticias de sobrinos matando a sus tíos. He vivido un tiempo bastante difícil y es tiempo que volvamos a cambiar de camino. Solamente hay un camino, Jesucristo. Solamente hay un camino seguro, el que va a través de la iglesia. Podemos cambiar nosotros de camino. Y damos al Señor que en estas Navidades el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a cambiar de camino. Que tomemos otro camino, no por el que hemos estado transitando hasta hoy. Que si no hicimos mucho, hagamos mucho en el nuevo año. Que si no cumplimos, yo creo que muchos tenemos más de 500, 1000, 1500 para hablar hiperbólicamente de resoluciones nunca cumplidas. Todos los años hacemos un listado. Yo quisiera cerrar, por lo menos, que la mente me ayuda con estas 10 resoluciones. Primera resolución, quiero asistir regularmente a la iglesia. Segunda resolución, quiero sacar un tiempo de oración y de meditación todos los días. Tercera resolución, quiero darme más mis diezmos en la iglesia. Cuarta resolución, quiero trabajar con los ministerios locales de la iglesia. Quinta resolución, quiero estar trabajando mano a mano con mi familia. Este, sexta resolución, estaré leyendo la Sagrada Escritura. Séptima re resolución, quiero que el Espíritu Santo me ayude para bendecir a alguien. Séptima resolución, quiero ganar un alma para Cristo. Octava resolución, quiero que mi matrimonio sea número uno. Novena resolución, tendré una familia fortalecida y bendecida. Y la última resolución, me mantendré conectado con nuestro amado Señor y Salvador Jesús de la Academia.